আপনাকে অভিনন্দন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আমরা পরিকল্পনার কথা বলতে যে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই গ্রাম দিয়ে যে গ্রামের তো অবকাঠামো উন্নয়ন গ্রাম গ্রামের যে উন্নয়ন পরিকল্পনা আপনি তো গ্রাম ঘুরে দেখেছেন তো নির্বা নিজের নির্বাচনী এলাকা আছে গ্রামের উন্নয়ন নিয়ে যদি আপনি কথা বলেন যে গ্রামের উন্নয়নে আপনার চিন্তাটা কি আমি আঠাশ বছর ওই পর্যায়ে রাজনীতির সাথে জড়িত আছি গ্রাম পর্যায়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাথে এবং আমার আমার যেটা দেখা হলো সেটা গ্রামীণ অবকাঠামো যেটা রাস্তাঘাট কাঁচা রাস্তা এটা পাকা সব যে সবাই করতে পারবে বা হবে তা নয় কাঁচা রাস্তাগুলোরও সংস্কার ঠিকমতো হয় নাই আমার এলাকায় নাই অন্য জায়গায় হয়েছে কিনা বলতে পারবো তো বাংলাদেশের সব উপজেলায় মোটামুটি একই রকম হবে এই কাঁচা রাস্তাগুলো কে যদি প্রতি বছর সংস্কার করা যায় যেটা বিধান রয়েছে অর্থ বরাদ্দ আছে তাহলে এগুলো চলার উপযোগী থাকে এবং পরবর্তীতে এই কাঁচা রাস্তাগুলোকে পাকা রাস্তার সাথে সংযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যটাই তাহলে মানুষ চলাচল সহজ হয় মানুষ যদি চলাচল করে তাহলে ইন্টারাকশান বাড়ে এতে আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার সব কিছু হয় মানুষের মিলমিশ বাড়ে এখন মানুষ বেশিরভাগই এক কেন্দ্রিক হয়ে গেছে রাস্তাঘাট নেই বৃষ্টি বর্ষাকালে বেরোতে পারে না বাড়িতে বসে আছে কিন্তু রাস্তাঘাট থাকলে হয়তো বেরোতো উপজেলায় যেত অন্য জায়গায় যেত অন্য বাজারে যেত সেই অর্থমান কিছু কিছু আছে এইগুলো তো এই অবকাঠামোটা যে রাস্তা সংক্রান্ত যেটা গ্রামীণ বিশেষ করে গ্রামীণ অংশটা এটা আমি জোর দিতে চাই এবং বলেছি সেটা প্ল্যানিং মন্ত্রণালয় থেকে আমি যতখানি সম্ভব আমি চেষ্টা করব যাতে এই কাজে তারা যথাযথ প্রকল্প করেন এবং সেগুলো ছাড় দেওয়া হয় এবং তারা সেটা তৈরি করতে বাস্তবায়ন করতে পারেন এটি আমার মূল লক্ষ্য আর কি গ্রামীণ অবকাঠামোর সাইডে এছাড়া গ্রামের আরও সমস্যা আছে আজকেও আমি কমিটি মিটিংয়ে বিষয়টা আলাপ করছিলাম এবং স্বাস্থ্য সমস্যা যেটা স্বাস্থ্য সমস্যা বেশ প্রকট এটার নানাবিধ কারণ হয়তো আছে সেটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না বা স্বল্পতা অর্থের স্বল্পতা হতে পারে বা যাই হোক আছে তারা হয়তো উপজেলা পর্যায়ে থাকেন না সেটাও হতে পারে হ্যাঁ মূল জিনিসটা হলো যে ডাক্তার সাহেবদের থাকতে হবে এটা দ্বিতীয়ত আমি যেটাকে বলি এটা কমিটমেন্ট এটা ন্যাশনাল কমিটমেন্ট হতে হবে এই দেশটা যে আমার আমি যে দেশে না করি আমার যেটা দায়িত্ব আছে আমার যেটা এটা আমাকে বুঝতে হবে এটাই কমিটমেন্ট এবং কমিটমেন্ট ব্যতীত এই সমস্ত কাজ করা যায় না এই দেখেন মানুষ বলে না যে ডেডিকেটেড ইন্ডিয়ান এই ভারতে যেন ডাক্তার ডাক্তার দেখবেন দেখ ভেরি বলে বলেই ডেডিকেটেড আমার দেশও আছে ডেডিকেটেড বলে মানে দেব স্পিরিট অফ ডেডিকেশন তো সেরকম একটা সেন্স থাকতে থাকলে ভালো হয় আর কি পেশাটি তো এরকম ডাক্তার হয়তো কোনো সময় টাইম নেই রোগী আসতে থাকে যেতে হবে দেখতে হবে রুগী তো আর কিছু জানে না সে বলবে যে আমার জ্বর হয়েছে সেবা আমার জ্বরটা নামাই দাও এই হলো আমার কথা তো এই বিষয়ে আমি চেষ্টা করব এগুলি আমি মাইক্রো লেভেল সড়ক অবকাঠামোর কথা বলছিলেন তো সড়ক অবকাঠামো করতে যে আপনি নিশ্চয়ই আপনার নান্দার বা মমেশ্বর অঞ্চল বা সারা বাংলাদেশের একসাথে আপনি আপনার পেশাগত কাজে সারা দেশ ঘুরেছেন সেখানে দেখেছেন যে কিছু অপরিকল্পনার ছাপ থাকে যে যেখানে কালভার্ট দরকার নাই কালভার্ট দেওয়া হচ্ছে অনেক অনেক রাজনৈতিক প্রভাবে অনেক রাস্তা তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানেও তো দেওয়া হচ্ছে না সত্য এটা সত্য এরকম অনেক জায়গাতে আছে তবে এইগুলো পূর্বের তুলনায় এখনও তো কম আমি তো অনেক বছর আগে এমপি ছিলাম আজকে প্রায় বিশ বছর দশ বছর পরে আমি আবার এমপি হয়েছি কিন্তু আমি যেহেতু এলাকায় থাকি লোকাল লেভেলের রাজনীতি করি আমি এইসব রাস্তা আমার এলাকায় আমি দেখেছি তো সেখানে এইসব আছে অপচয় হয়েছে এবং যতটুকু কাজের দরকার ছিল সেটুকু কাজ হয় নাই এরকম কিন্তু অনেক ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে অর্থের অপচয় বলেন বা অর্থ আত্মস্বাদ বলেন যেটাই বলেন এগুলো হয়েছে এগুলো সন্দেহ নেই এগুলো তো ধরেন হানড্রেড পারসেন্ট শত পার্তর বন্ধ করা যাবে না কারণ আমাদের এটা তো সামাজিক শিক্ষার বিষয় এটা জাতীয় চরিত্রের বিষয় এটা আমাদের জাতিসত্তার বিষয় ব্যক্তিত্বের বিষয় ক্যারেক্টার ন্যাশনাল ক্যারেক্টার সেটা তো একদিনই হয়ে যাবে না এটা গঠন যে সংস্কৃতিটা তৈরি হয়েছে হুট করে তার যে একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে সেখান থেকে সরে যাওয়া হ্যাঁ সেই আর কি 
তাহলে আমাদের প্রাইমারি স্কুল আছে সেখানে আমরা যদি শিক্ষা ঠিক মতো না দিতে পারি তাহলে এই ছেলেগুলি তো হাইস্কুলে যাবে সেখান থেকে এরাই কলেজ যাবে এরাই তাহলে উচ্চ শিক্ষা যাবে সে দেশে ছড়িয়ে পড়বে তো শিক্ষার তো একটা বিরাট মান রয়েছে বললেন শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি হয় না আমি শিক্ষাতে আসবো আপনার সঙ্গে কিন্তু আপনি যে অবকাঠামোতে যে ছিলেন সেখানে যদি একটু বলে যে এই অবকাঠামোর সঙ্গে জনপ্রতিনিধিরা জড়িত একদম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে আপনাদের মতো সংসদ সদস্য যারা আছে তাদের সমন্বয়টা আপনি কীরকম দেখেছেন আপনার অভিজ্ঞতায় হ্যাঁ তাদের সমন্বয় ধরেন এগুলো তো ওই যে করলাম মূল কথার হলো কমিটমেন্ট যে আপনি কতখানি কমিটেড টু দি কজ অফ দি নেশন টু ইয়োর ডেভেলপমেন্ট অফ ইউর এরিয়া সেটা হলো মূল বিষয় এখন এটা দৃষ্টিভঙ্গি তো ব্যতিক্রম হতে পারে বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি হবে একজন মুখে একটা বলবে আরেকটা করবে আরেকজন যেটা মুখে বলবে এটাই করবে তো এটা ঠিক নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে এটা এরকম বা এটা এরকম নয় তবে এটা ঠিক যে জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি এসব বিশেষত সম্পৃক্ত অবকাঠামো উন্নয়নে তারা সম্পৃক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার উপজেলার চেয়ারম্যান এমপি সাহেব এনার সব জড়িত এখন তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা হয়েছে কি হয় নাই কত আনি হয়েছে আমার পক্ষে বলা মুশকিল আমি যখন ছিলাম তখন আমি এটা নিশ্চিত করেছি আমি দুই কিন্তু দশ বছর এমপি ছিলাম দুই টার্মে আমি নিশ্চিত করেছি যে আমার ইউনিয়ন এবং এই যে কাজগুলো যেগুলোর সাথে একটা সমন্বিত ব্যবস্থা সবসময় ছিল এবং আপনার কাছে কখনো মনে হয়েছে কিনা বা এখনো হয় কি না যে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রামে হবে বা ইউনিয়নে বা উপজেলা হবে সেখানকার যে জনগণ সেখানকার যে মানুষ তাদের কাছে করে ধারণা নেওয়া যে তারা কি চাচ্ছে উন্নয়নটা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে হলে ভালো হয় দেখেন ওই তো মানুষকে কথা বলানো তো সহজ না অনেক মানুষ আছে যারা কথা শতটা প্রশ্ন করলে উত্তরই দেবে না বলবেই না হ্যাঁ আমার বলার কী আছে অনেক মানুষ যা আগায় বলতে আসবে তো ওদের ওপিনিয়ন নেওয়া তো অবশ্যই উচিত কিন্তু মেইন যে জিনিসটা বিষয়টা সেটা হলো যে আমি তো উড়ে আসা জুড়ে বসি নেই আমি নিজেও ওই এলাকার মানুষ ওই উপজেলার চেয়ারম্যান সে ওই এলাকার মানুষ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সে ওই এলাকার মানুষ সুতরাং তাদের না বোঝার তো কোনো কারণ নেই এখন তারা যদি বুঝেও না বুঝেন বা তারা যদি করেও না করতে এটা অন্য ব্যাপার বাট পার্টিসিপেশন ইজ অল রাইট পার্টিসিপেশন ইজ দ্যাট ইউ আর অ্যাবসলুটলি রাইট লোকাল গভর্নমেন্ট লোকাল পিপুল আর ইনভলভ ইন ইট লিডার্স আর ইনভলভ ইন ইট এখন তারা করলো কী বলবো না সেটা দেখার অন্য একটা এটা আর একটা সাবজেক্ট এটা উইল ভ্যারি ইট ইজ এ রিলেটিভ ম্যাটার আপনার স্বাস্থ্যের কথা বলছি না স্বাস্থ্যের বিষয়ে একটু বলার আছে যে আমরা এই যে আমাদের যখন কোভিড হলো হ্যাঁ কোভিডের সময় আমরা দেখলাম যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার যে চিত্রটা আমরা দেখলাম যে একদম যেগুলো বড় আকারের যে হাসপাতালগুলো আছে ঢাকায় আছে দেশ বিভাগীয় শহরগুলোতে আছে সেগুলো একটা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা আমাদের কাছে দেখা দিয়েছিল পরবর্তী উপজেলা পর্যায়েও যে উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর কমিউনিটি হাসপাতাল এগুলোর যে শক্তিটা থাকার কথা ছিল যে এইভাবে সেটা তৈরি হয়েছিল সেখানে একটা ঘাটতি মানে তাদেরও স্বাস্থ্য খারাপ দেখা গেছে যে তারাও অসুস্থ কোভিডের সময় দেখা গেছে হাসপাতাল নিজেও অসুস্থ সুতরাং কোভিডের সময় সেবা দেবে কি ওইটা আপনি বলছিলেন যে স্বাস্থ্য খাতেরও এক সংস্কার দরকার বা পরিকল্পিত সংস্কার বলা আমি ঠিক সংস্কার বলবো না আমি কার্যকরী করা বলবো বা কি সংস্কার অর্থে আই ডোন্ট মিন দ্য স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ সেরকম কোনো আমি রেফারেন্স দিতে পারছি না দেখি বলতে পারছি না বিশ্বাসজ্ঞরা আছেন তারা বলবেন কিন্তু পার্টিসিপেশনই যে মুড যেটা চেতনাবোধ সেটা থাকা দরকার কোভিডের কথা বলেছেন কোভিডে আমরা তো আল্লাহর বিশ্বাস রহমত যে আমাদের গ্রাম দেশে কোভিড ছড়ায় নাই নাহলে কেউ হচ্ছে শুধু আল্লাহ যেন আর কি বলতে পারতো না আমার গ্রামে কোভিড আমাদের এলাকায় কোভিড খুবই একটা দুটো কেস হয়েছে হয় না যে তা নয় কিন্তু খুবই কম এবং ওই হার্ট কমিটি বা যে কারণেই হোক একটা রেজিস্টেন্স গ্রো করে গেছে এগেনস্টে যার জন্য এভরিবডি ওয়াজ নট অ্যাফেক্টেড বাই কোভিড এটা ঠিক তো সেই জন্য কোভিডের সময় এটা আমি বলবো যে এটা আল্লাহ রহমত আবার গ্রামের মানুষে কোভিডের যারা স্পেশালিস্ট তারাও বলছেন যে এ পার্সন যদি অ্যাক্টিভ থাকে কর্মরত থাকে চলাফেরা থাকে তাহলে তার কোভিড হওয়ার সম্ভাবনা কম তো গ্রামের মানুষ তো ডেফিনেটলি দে আর মোর অ্যাক্টিভ ইন দে মাঠে কাজ করতে ইত্যাদি যেটা এখানে বিষয় ধরেন একটা পেশেন্ট ইঞ্জিওর হাসপাতালে আসলো আসলে হাসপাতাল ডাক্তার তাকে 
refer to Mami Singh, Mao Nokta, Jalahar Sodori. Jalahar Sodori took a transfer to Dhaka. Dhaka took a transfer to Dhaka. He was private, he was not private. He was in the middle of the medical college. He was in the middle of the medical college. He was in the middle of the medical college. He was in the middle of the medical college. He was in the middle of the medical college. He was in the middle of the medical college. Tak semua dia jana. Si itu betul, awak dah ikhlan ini naik. Tapi untuk semua yang rubah, suci rubah, kami jani naik. Kintu kami mohon kita wau cint. Jadi pasien ke jadi refer korang itu perlu dikeh jawar jono. Tapi tracking tak kintu korang wau cint at the rural level. Refer refer pada titah. Mau benefit apa? हाका केंद्रीय चिकित्सा टच चलेगा इससे तो यहाँ पे मोमेंट सिंह है वो किंतु विशेष रूप से चिकित्सा दान कैंसर किडनी रिद्रोग तो एक और जो ना ताकि हाका चलेगा इससे हाका मुख्य तरह बात से आप और जो परीक्षण रिक्वायर्ड जो शॉर्ट जंप बोलो जेट आते हैं शुरू में बहुत दो है अपना प्लानिंग कमिशन � धारण को मत अच्छे तो ओनिक बिशी पेशेंट शिकने वो ना हस्पे धारण को मट्टा मने करें एक और शो आते जिन उगे अभी आरा ही आजर तो वो दिल जगा दिखो तो ऐसे हम लेग में बारंदे पुरे ऐसे लोग ही घोरे फ्लोरे पुरे ऐसे शेषी बारंदे चले ऐसे उन बिचना पत्तों तो मुकेश नहीं पुरे ऐसे एक लोग ही जगा तीन � difficulties in our system. Even if you say that you don't have to do it, you don't have to do it. 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 जी गुलो आच्छे शे गुलो के टिस्टम वो तो होच्छे बा उसको गुली की में आधुनिक नो शोध ना के एगुली देखा रहे शो आसे एगुली तो न लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे पार वाला इन मुनि कुली एगुली तो अमर रूगी के एफेक्ट कोच्छे एक टाइम में और शास्त्र का तेरे इखने मने एकदम रोगी थे के आरंभ करे चिकित्सा एक दो नान दल थे के मोमेंशिंग का ढाका सब बोलते तो तारे एक टा आर्थिक खरोच जब रोगी तो शेरों बहुत करते होते हैं हैं शेरों तो आची करते होते हैं एक तो जाती ओपोचा है एक टा इन्हें भी जाती ओपोचा बोलते पर बट द सेम टाइम वही फैसिलिटीज लोकल लेवल तो जी करा रहे थे एक खरोच आते हैं मे� तो ताजनो जे स्पेशलिस्ट लग बे ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिकल ऑफिसर्स ताजनो जे इक्विपमेंट्स लग बे ताजनो जे पुरीवेश लग बे शेठा सिस्टे करा बंग शेठे के मेंटेन करा के तो कुप शोहज नगर में शेखर बिनी ओक्टा हो इस बिल डिफिकल आपने यार अम्मी ये मोने अच्छे ने आगे 1996 से अम्मी एमपी हुई प्रथम तो � देखा पड़े, अमेरिका के अंतिके हेते वो जेट टॉयलेट्स वॉशरूम जेटा बोल टॉयलेट जी दिखे से दिया मैं गया लम, जय दिखी, जे ऐतहानी शैलाई खाने, शैलाई प्लोरे, एंड देर यूनियन्स यूज्ड बाय मेन, बट देर फीमेल पेशेंट्स आल्सो, सो दिस द फ्लोर, इट वाज इम्पॉसिबल टू ग तापुरे आमी ताजे के बोल लाम जाए काम होट में आई डोंट नो टू मोरो आई डोंट नो टू सीट आई वांट सीट लीन तो वादे कि मैं थोड़ा आज स्वीपर से आई डोंट नो आईडिया बट दिस इज नॉट अलाउड सो दे क्लीन डिट नेक्स्ट डे इट वाज चौक चौका हम अकेले ये देखा नो जिन्हें को पास चला में जब बुस्सी हो बे तब � 
এই আর কি ওরা তারিখটা থাকতো বা ইচ্ছাটা থাকতো হবে যদি কমিটমেন্ট থাকতো তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি হতো কমিটমেন্টের অভাব আছে আমি আবার একটু যেতে চাই কৃষি আপনার মমসিং এর কথাও যদি বলি মমসিং তো সব ধরনের কৃষিতে বেশ এগিয়ে যাওয়া আমরা মাছের কথা বলতে পারি ধানের কথা বলতে পারি কৃষিটাকে আপনি কীভাবে দেখেছেন গ্রামের অর্থনীতির কৃষিতে আপনার পর্যবেক্ষণটা কি কৃষির উন্নয়ন কৃষি আমার তো কৃষি এরিয়া এখানে তিনটা ফসল বেশিরভাগ জমি তিন ফসল হয় লাভা জমিতে এই প্রচুর বুড়ো হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই না সার্বিক কৃষিতে আমাদের বিনিয়োগ বিনিয়োগ বা ভর্তুকি বলি বা কৃষি উন্নয়নে আপনার কোনো মানে পরিকল্পনা বা আপনি তো সব সদস্য ছিলেন তখনও দেখেছেন এবং পরবর্তীতে এখন যখন দায়িত্ব নিয়েছেন কৃষি নিয়ে আপনার ভাবনা আছে কিনা কোনো হ্যাঁ আমি বলেছি আপনার কৃষকের ন্যায্য দাম পাওয়া বাস্তবে যে কাজগুলো সেটার জন্য আমার সময় লাগবে ইট ইজ এ ভেরি বিগ মিনিস্ট্রি এবং এখানে আপনার অনেক ডিভিশনস রয়েছে এখানে অনেক এটির প্ল্যান কমিশন ছয় সাতজন সচিব রয়েছেন তাদের আর্থ ইন সেক্টরস রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় গ্রুপ হয়ে এই সমস্ত সেক্টরে আছে এদের কাছে আমি ব্রিফিং নেওয়া শুরু করেছি এবং আমাকে তো এটা পার্সিভ করতে হবে ধরতে হবে জিনিসটা বুঝতে সময় লাগে এটা তো হঠাৎ করে তোলা যায় না আর এটা ধারণাগতভাবে ভালো করে না বুঝি তো করা যায় না এমনিতে কৃষি নিয়ে আপনার তো কৃষি নিয়েও আমি এখনও ধরি নেই দেখি নেই বলবো এখন আমি বলতে পারছি না অফেন না ওটা আমি মানে কী করবেন সেটা আমি বললাম যে এই আমাদের একটা বলা হয় যে কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় না এটা তো অনেক আগে থেকে একটা কথা যে কৃষক তার ঠিক দামটা পাচ্ছে না যে উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়েছে তারপর মধ্যসত্যভোগী কাজ করে বিপণন পর্যায়ে আসা পর্যন্ত একদম ভোক্তা পর্যন্ত আসা পর্যন্ত সেই কারণে কৃষক যে টাকাটা দিয়ে উৎপাদন করছে উৎপাদন খরচ সেই টাকাটা সে উঠাতে পারে না ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের ব্যাপার এখানে সব বিষয়ই কিন্তু আপনি ওই অর্ডার দিয়ে করাতে পারবেন না যদি ইকোনমিটা ফ্রি হয় মার্কেট ইকোনমি হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে আদেশ দেওয়া চলবে না হ্যাঁ আমরা কিছু কিছু আদেশ দেওয়া কন্ট্রোল টন্ট্রোল করি করতে হয় এইসবের জন্য করা হয় এখন বেশিরভাগ জিনিস তো প্রাইভেটাইজড হয়ে গেছে এখন এই কেজ সার বলেন বীজ বলেন এগুলো সবই পাওয়া যায় সব হয়ে গেছে তো সেটাতে তারা যে কস্ট অফ প্রোডাকশান এবং ম্যাচিং প্রাইস অ্যাট দ্য এন্ড মার্কেট এন্ড এইটা ইজ ক্লিয়ারলি রিলেটেড টু দি ইকোনমিক স্টেট অফ দি কান্ট্রি এখানে কিন্তু আপনি আমি কিছু করতে পারব না আমি যদি বলি কাল সব কিনে নিতে পারি আমেরিকানরা তো করে তাদের তো গম কিনে নেয় যে কারণ গম টোর তৈরি হবে না গম যদি প্রোডাকশনই করবে না ইউ দি উড ইজ নট উইট ইজ নট পারচেজ নট প্রডিউস দে বাই ইট অ্যান্ড ট্রুইট ইন দিস পোর্শন আমরা তো সেটা পারছি না আমাদের সম্ভব নয় কাজে আমাদেরকে এইভাবেই চলতে হবে যেভাবে আমরা কিছু বর্তকি কিছু ইনস্ট্রাকশনস কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোর করা দৌড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছু আপনার প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে এইভাবেই আমাদেরকে করতে হবে মোট কথা খাদ্যের যে সম্পূর্ণতা যতটুকু আমাদের আছে এটা বহাল রাখতে হবে আমাদেরকে যেটি মানে প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন খাদ্যের সম্পূর্ণতা আমাদের মেনটেন করতে হবে কারণ খাদ্যের সম্পূর্ণ না হলে ইউ ক্যান নট থিঙ্ক এবার আদার্স পদ্মা বীজের চিন্তা করা যাবে না ফ্লাইওভারও চিন্তা করা যাবে না আছে বলে পেটে ভাত আছে বলে করা গেছে তো সেটা তো মোটামুটি আমি তো অ্যাসাজ কিছু দেখছি না জনশক্তি একটা বড় অংশ হচ্ছে তরুণ প্রায় তিরিশ বছর বয়সী জনগোষ্ঠী অনেক বছর তরুণদের নিয়ে আপনার ভাবনাটা কী যে তরুণ জনশক্তি তাদের কর্মসংস্থান এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তো অনেক কিছুই করা হয়েছে ইতিমধ্যেই ব্যাংক স্ট্যাংস করা হয়েছে তারপরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তারপরে আপনার ওই যেগুলো আপনার এই যে টেকনিক্যাল যেগুলো আছে কলেজ কারিগরি কারিগরি এগুলো অনেক করা হয়েছে প্রত্যেক উপজেলাতে কারিগরি কিন্তু আছে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তো এখন এইটা কিন্তু ইজ নট ওয়াট ইট ইউজ টু বিফোর এটা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এই এই ইনস্টিটিউশনগুলি হওয়াতে এই কাজকর্মের জন্য মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাজকর্ম পাচ্ছে এবং যারা বিদেশে যায় তারাও কিন্তু এই সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে শুধু গেটিং ওখানে বিদেশে ভালো তাদের প্রফেশন হয় তো এখন ধরেন আমাদের পপুলেশন অনেক বেশি সেখানে একটা চাপ থাকবে তারপর তো প্যাকার তো অনেক কমেছে এই মুহূর্তে কত পার্সেন্ট বলতে পারছি বাট কমেছে তো অনেক না সেটা কমেছে কিন্তু আমি বললাম যে এই যে এই জনশক্তিটা তো একসময় প্রবীণ জনশক্তিতে রূপ নেবে তো এই জনশক্তির সেটা আপনি বলেছেন যে কারিগরি শিক্ষা 
এবং শিক্ষা নিয়ে আপনার কোন শিক্ষার পর্যায়ক্ষণটা কি আপনার আপনি না না এটা তো আমি বললাম ঠিক কিছু আর পরে আমার সাথে না না শিক্ষা নেই আমি বলছি আপনি কি করবেন সেটা জানতে চাই না যে আপনি যে বললেন যে 96 তে আপনি নির্বাচিত হয়ে আসলেন সংসদ সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে আসলেন তারপরে সাধারণভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে আপনার পর্যায়ক্ষণটা কি সেটা বলছি প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষার যে মান দেখেন পদ্ধতি সেগুলো আমার কি কেন জিজ্ঞেস করছেন আপনারা কি জানেন না জানেন আমাদের যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে এই ইনস্টিটিউশনে যারা শিক্ষা প্রদান করেন তাদের শিক্ষার মানটা কি আপনারা জানেন তো তাদের যদি শিক্ষার মান ঠিক না থাকে তাহলে শিক্ষাটা হবে কোথা থেকে প্রবলেম তো ওখানে প্রবলেমটা ওখানে দেন যে আপনার যে শিক্ষক নিয়োগ একটা অদৃশ্য বা একটা কি বলে আপনার ওপেন সিক্রেট রয়েছে দিস ইজ ডান বাই মানি অর্থ দিয়ে করা হয় এরকম একটা কথা শুনি গ্রাম দেশেও শুনি সবসময় শুনি আমি কোনো এটা করিনি এটা জড়িত হই নেই তো এখন একটা লোক যদি মনে করে হাইপোথেটিকলি স্পিকিং এ একটা শিক্ষক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক যদি তাকে টাকা দিয়ে চাকরি করতে হয় তো সে টাকাটা উঠাবে না শিক্ষা দিবে এসব জায়গায় তো ওই আমার পুরনো কথায় আসতে হয় যে ন্যাশনাল কমিটমেন্ট এখন ন্যাশনাল কমিটমেন্ট তো আর একদিনে শেখানো যাবে না একদিনে হবে না এটা এইটা ডিপেন্ডস অন সো মেনি থিংস এজুকেশন ইয়র আপনার ভিশন ইন দ্য পলিটিক্যাল আউটলুক অবজেক্টিভ সো মেনি থিংস আর কানেক্টেড উইথ ইন টু বিল্ড এ গুড সামাজিক সাংস্কৃতিক আপনি মনে করেন যারা এই ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি যাচ্ছে দে আর ডুইং ওয়েল ভালো করছে কেন করছে এর ক্যাট কলেজ কিছু অন্য বিলতে কিছু আলাদা না ওখানে শিক্ষার পরিবেশটা অন্যরকম যার জন্য তারা বেনিফিটটা পাচ্ছে সবাই তো ক্যাট কলেজ যেতে পারছে না এই জিনিসটাই অনুকরণ করা উচিত অন্য অন্য জায়গায় তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষার মান বাড়বে এবং সে শিক্ষাটা আপনার অবজেক্টিভ শিক্ষা হবে অর্থাৎ সেটাকে আপনি অর্থব শিক্ষা যেটা বলো সেটা হবে কাজ হবে শুধু আর নাহলে তো এটা বইয়ের পড়াই হবে খালি আমি যে যে জিনিসটা হচ্ছে বিনিয়োগে বাংলাদেশে যে স্থানীয় বিনিয়োগ এবং বিদেশি বিনিয়োগ এবং সে অর্থনৈতিক জানি না ঠিক কত মানে কী পরিমাণ বিনিয়োগ আছে না আছে এটা বুঝি যে বিদেশি বিনিয়োগে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এই জন্য যে বিদেশি বিনিয়োগ ব্রিং মানি বাট দেন বিদেশি বিনিয়োগের অসুবিধাও আছে তাদের ইয়ার আপনার সুদের বেশি অন্যান্য শর্ত জোড়া থাকে এইসব কারণে করে কিন্তু বিদেশি তো অর্থটা আমাদের দরকার আসতে হবে দেশে সেই জন্য আমি বলছি যে বি অর্থটাকে বিদেশি বিয়োগের বিনিয়োগের যে অর্থ বিদেশি অর্থে যে সময় প্রজেক্ট করা হয় সেগুলো যেন স্টপ না হয় সেগুলো যেন তরিৎ গতি সম্পন্ন করা যায় টাকাটা আসতে পারে এটা আমি বলেছি তো এইটা আমরা ঠিক দেখব এটা পরবর্তী মিটিংয়ে কী আলোচনা হয় দেখবো ইটস টু আর্লি ফর মি টু সে এগেইন মেগা প্রকল্পের যে বিনিয়োগগুলি আছে বা বিদেশ সেটা একটা ধারাবাহিকতা থাকবে কিন্তু স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য কী করা দরকার আপনার কাছে কী মনে করা উচিত বলে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সবকিছু করা হচ্ছে এখন এন্টারপ্রিনারশিপ গ্রো করার জন্য আর কি করা যাবে এন্টারপ্রিনার যদি সে এন্টারপ্রিনার না হতে চায় আপনি কি করে তাই করবেন এখন আপনি টাকা নিলেন একশো নিয়ে আপনি পঞ্চাশ কর করলেন নানাবিধ কাজ অন্য কাজে আর পঞ্চাশ দেয় আপনি বিনিয়োগ করতে গেছেন কিছু কি হবে না না এটা হবে না ওইটা হবে এখন এর সাথে আরও ব্যাপার আছে কারণ যে বিনিয়োগকারী যে লোন অর্থটা যে আমাদের ক্যাপিটাল সাইজ সোসাইটি সবার কাছে অর্থ নেই ব্যাংকে নিতে হয় আপনি বলছেন যে উদ্যোক্তা না হতে চাইলে কীভাবে উদ্যোক্তা এন্টারপ্রেনার না হতে চাইলে কীভাবে করবে কিন্তু একটা আছে যে ব্যাংকেরও একটা সহজীকরণ আছে ঋণের যে ঋণের সুদ ঋণ দেওয়ার ব্যাপার যে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ ধরেন আপনার গ্রামের মানুষ গ্রামের যে একটা মহিলা বা একটা যুবক সে ঋণটা দেখেন এগুলি মোটিভেশন নাই ইফ ইউ আসমি আই উইল সি দ্য মোটিভেশন আমি একটা এক্সাম্পল দিই পুরনো আমি বগোড়ায় জিওসি ছিলাম মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর 
সে সময় আমার এলাকা আমি যাওয়ার পূর্বে ওই এলাকায় লোন দেওয়া হয়েছিল ফাইভ ক্রোর দ্য ওয়েন্টায়ার ডিভিশন আমি সেখানে একটা প্রোগ্রাম করলাম বিকজ দে নর্থ বেঙ্গল এরিয়া ফার্টাইল ল্যান্ড ফাস্ট ল্যান্ড আমি বলতাম যে এখানে অনেক খেতের মাঝখানে গ্রাম আর আমাদের এনে অনেক গ্রামের মাঝখানে খেত পপুলেশন ঠিক হয় এটা আমার মাথায় আসলো যে লেট সি আর্ট ক্যান বি ডান অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ ভেরি মেজর স্টেপ টেকেন উইথ লট অফ ফরেনার্স কেম বিদেশ থেকে এই ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস আর এসে ইন্টারনেশনাল দেখছে দেখলাম ইফ দ্য থিংস আর সাপ্লাইড ইন টাইম ইফ দ্য পিপলস আর মোটিভেটেড ইফ দ্য পিপলস আর গিভেন হেল্প ইফ দ্য গিভেন গিভেন সাপোর্ট ফর প্রোডাকশন দে হ্যাভ নো প্রবলেম সো এই এলাকাতে পাঁচ কোটি জায়গা যায় সাতান্ন কোটি টাকার লোন দেওয়া হয় কৃষি নিয়ে দেওয়া হলো যেটা পাঁচ কোটি ছিল এবং রিটার্ন এই লোন রিটার্নের ফেরতের ফেরত আসলো এইটি টু পারসেন্ট অ্যান্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তখন যিনি ছিলেন বলে যে আই রিফিউজ টু বিলিভ এম ডি কৃষি ব্যাংক গটা ব্যাংক আই এম উইটনেস টু ইট আই সব পিপুল রিটার্নিং দে আর লোন মানি অ্যাট নাইট আমার কথাটা ছিল যে তোমরা তোমাদের ফসল পেয়েছো টাকা ফেরত দিবে না কেন সবটা তোমার ফসল দিতে হচ্ছে না শুধু ইউ টু রিটার্ন আমি ডিসি এফদের বললাম যারা না দেয় তাদের বিরুদ্ধে কী অ্যাকশান যে তাদের বিরুদ্ধে আমরা ডিস্ট্রেস ওয়ারেন্ট সাব করে করেন বাট অবস্থাপনা লোক দিয়ে করবেন গরিব লোকেরা করবেন না টু স্টেল দ্যাম দ্যাট গভর্নমেন্ট ক্যান হ্যান্ডেল ইউ লাইক দ্যাট শুধু দ্যাট চ্যাপ সেট আমি জীবনে লোন নিব না কেন যে ওই ডিস্ট্রেস ওয়ারেন্ট তো সাথে সাথে ধরে নিয়ে যাবে সব কিছু ওই তে রিটার্ন অ্যান্ড দ্য হ্যাপিলি রিটার্ন তো আমি এটাতে লেসন এটা পেলাম যে গিভেন দি চান্স অ্যান্ড গিভেন দ্য অপরচুনিটি দে হ্যাভ নো প্রবলেম দেখেন দুনিয়াতে সব কিছুই হয় এমপ্লয়িরা স্ট্রাইক করে শ্রমিকরা স্ট্রাইক করে টিচাররা স্ট্রাইক করে ইঞ্জিনিয়ার স্ট্রাইক করে ডাক্তাররা স্ট্রাইক করে কৃষকের স্ট্রাইক শুনছেন করে দাম শুন নেই এই প্রথম শুনছিলাম ইন্ডিয়াতে কিছুদিন একটা হয়েছিল এন্ড দে সাকসিডেড ফাইনালি আমরা কিন্তু কেন কৃষকের কোনো শুনি নেই তো তারা তারা প্রোডাকশনে আগ্রহী বিকজ ইট ইজ অলসো দ্য লেভলিউড তার বাঁচার তো সেখানে আমরা যদি দিই যে জিনিসটা সাপোর্ট দিই ওই যা বললাম শেষ কথা সব কথা শেষ কথা ইট ইজ ইজ কমিটমেন্ট টু ইউ ইউর নেশন ইউর কমিটমেন্ট টু দ্য নেশন অ্যান্ড হোয়াট ইউ থিঙ্ক অফ দ্য নেশন আপনি ডিসেনটাকে গ্রো করাতে চান এই ডিসেনটাকে আপনি গ্রো করে এনজয় করতে চান না এনজয় করে ডিস্ট্রয় করতে চান এটা তো আপনি ইউ আমি তো এইটা আমার ধারণা পারসেপশন আমি মনে করি যে আমি এই জাতিটাকে এই দেশকে আমি ভালোবাসি এই দেশ গ্রো হোক এক্সপ্যান্ড করুক আমি তার গৌরবটা আমি উপভোগ করি আমার জন্য লোকে বলে যে আপনার দেশে গেছিলাম যে ভেরি গুড আমরা খুব খুশি তা আমাদের দেশে এনে তো ধরুন অনেক সময় ঘটনা রয়েছে আমি যে অনেকদিন আগে মালয়েশিয়াতে গিয়েছিলাম আমাদের তোর সেনাবাহিনীতে আমি কাজে ওইখানে একটা পার্টি ছিল গ্যাদারিং অফ চাইনিজ পিপল মালয়েশিয়ান চাইনিজ তো আমাকে জিনিসগুলো উইচ কান্ট্রি ইউ আর ফ্রম তা আমি বললাম বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আমি জানি না বাংলাদেশ ইজ নো ইন্ডিয়া ইট ইজ বাংলাদেশ ইজ সেপারেট কান্ট্রি ইন্ডি তো বাংলাদেশ ও ইউ ইউ কিল দিউর প্রেসিডেন্ট দিস ওয়াজ কোয়েশ্চেন আমি স্টান্ড হয়ে গেলাম ব্র্যান্ডিংটা কী হয়েছে তো সে আমাকে পরিচয়টা কী দিল তো এইটাও তো আমাদের একটা পরিচয় দিল আমাদের আছে আমরা যদি আমাদের এটা চেঞ্জ করতে পারি আমাদের স্ট্যান্ডিং চেঞ্জ করতে পারি দেন আই থিঙ্ক উই উইল আর্ন লক সেটা পসিবল ওনলি ওয়েন ইউ উই ফিল কমিটেড টু দ্য কান্ট্রি কমিটেড টু দ্য নেশন এটা আমার আমি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আমি সবাইকে এটাই বলবো যে প্লিজ বি কমিটেড টু ইউর নেশন ডোন্ট বি কমিটেড টু ইউর সেলফ দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট নেশন বাঁচতে আমি বাঁচবো নাহলে আমি বাঁচবো না
আমার শেষের দিকে আমি জাস্ট দুটো জিনিস জানতে চাই যে আপনার যারা পূর্বসূরি যারা ছিলেন আগের যারা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন বা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের একটা ই ছিল বা পরিকল্পনা বিভাগ থেকে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে যে যেটা বরাদ্দ দেওয়া হয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সেই বরাদ্দটা খরচ করা যায় না খরচ করতে পারে না মন্ত্রণালয়গুলো কারণ হচ্ছে যে তাদের সেই সক্ষমতা নাই সক্ষমতা না তারা বরাদ্দ পায় কিন্তু খরচ শেষ করতে পারে নিশ্চয়ই আপনি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ছিলেন সংসদ সদস্য ছিলেন এই বিষয়টা আপনিও জানেন সংসদ এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে হ্যাঁ এটা হয় এটা এখন সেইটাই নিয়ে আমি কালকে এটা নিয়ে তাদের সাথে কথা বলতেছিলাম যে কি কি কারণ সংকত কারণ হতে পারে যার জন্য যে বরাদ্দটা হয় সেটা খরচ হয় না এবং বরাদ্দটা যদি খরচ না হয় সংকত কাটে তাহলে এইটা খরচ করার জন্য অন্য পন্থ অবলম্বন করা হয় এবং সেটাই স্থায়ী হয়ে যায় তো হাউ টু ডু ইট কেন সেটা খরচ হবে না যে বেশি করে ফেলেছ অ্যালোকেশন বেশি হয়ে গেছে না অ্যালোকেশন লেট হয়েছে কি কারণ সেটা বাইকার চেষ্টা করতেছে এবং এটা কালকেও আলোচনা হবে আগামীকাল ট্রেনে আমরা বসবো আবার কারণ এখানে আমাদের একটা বিষয় আছে যে আমরা ওই যে সমস্ত প্রজেক্ট চল চলমান আছে এদের অর্থ ছাড় দেওয়া হলো যে আইমিটি যে কথাটা সেটা হলো যে ওই কাজটা ত্বরান্বিত হচ্ছে না ঠিক স্পিডে যাচ্ছে না তো স্পিডে যদি না যায় তাহলে সমস্ত জিনিসটা কিন্তু একটা লাইবিলিটি হয়ে যেতে পারে যেটা আমি অনেক আশা করে একটা কাজ করতে নেবে সেটা যদি ঠিক মতো না হয় সময় মতো লাইবিলিটি হয়ে যাবে সেইটা অ্যাভয়েড করার জন্য কি করা যায় আমি আলাপ করছি ওদের সাথে শুরু করতে যে করা যায় এই মন্ত্রালয়ের পক্ষ থেকে আমরা সেটা করব আমরা মন্ত্রালয়কে অ্যাডভাইস করব আমরা মন্ত্রালয়কে বলব যে এটা করো তোমার এটা না করলে হবে না আমরা আমরা কিছু টাইটেন করব যে এটা আমরা তাহলে আমরা দিব না ছাড় দিব না এইভাবে যাব এইগুলো তো আছে এখন এগুলো ধরেন এই বিজনেস ট্রিক্স আছে এর মধ্যে রুলস অফ বিজনেস ট্রিক্স এটা ধরেন প্রত্যেক মিনিস্ট্রি প্রত্যেক পেশারে একটা করে ট্রিক্স আছে ট্রিক্স অফ ট্রেড এবং সেই ট্রিক্স অফ ট্রেড তো আমি এখনও জানি না সেখানে বলতে পারব না বাট আই ডু এগ্রি উইথ ইউ দ্যাট দি শুড ডু পে লট অফ অ্যাটেনশন টু পে লট অফ অ্যাটেনশন টু সি দ্যাট মানি ইজ মানি ইজ স্পেন্ড ইজ প্রপারলি স্পেন্ড টাইমলি স্পেন্ড আদারওয়াইজ ইট উইল বি ওয়েস্টেজ অ্যান্ড ইট উইল ইনক্রিজ ফেরত আসছে টাকা দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং ইয়ে মানে আরেকটা হচ্ছে যে কিছু কিছু প্রকল্প জিয়ে রাখা যে সেখানে হয়তো অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প যুক্ত হয় প্রতিবার রাইট তাই তো হবে সেই জন্য আমি মনে করি যে এটা এটা বন্ধ হওয়া উচিত এটা বন্ধ হওয়া উচিত এইগুলো তো একদিনই করা যাবে না বাট উই স্টার্ট ফ্রম সামওয়্যার এই আর কি উই উইল স্টার্ট ফ্রম সামওয়্যার আমি এই প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির জন্য আমার খুব ধারো আগে ছিল না বাট নাথিং মাস ডু উইথ প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি আমরা তো মন্ত্রণালয়ের সাথে এজ এম এমপি হিসেবে যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করেছেন জি যে মন্ত্রণালয়ের কাজ সেই মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ তাদের সাথে আমরা ইন্টারাকশন করতাম এখন তো সেটা করতে যে আমার শেষ প্রশ্ন সেটা করতে যে কিন্তু একটা সমস্যা বা একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন কি না যে এই যে টাকার ছাড় যে আমরা দেখি যে উন্নয়ন কাজের টাকার ছাড়টা যে সময় দেওয়া ততক্ষণে কিন্তু ওই কাজেরও অনেক সময় থাকে না এটি তো বললাম যে সংগত কারণ আছে তো ওইটা তার বললাম যে সংগত কারণগুলি বলো টাকার ছাড় না দিলে কাজটা করবে কেমনি সঠিক সময় ছাড় দেওয়া সঠিক সময় নাহলে কাজ করতে পারবে না অথচ আপনি টাকা তো খরচ করো টাকা খরচ করে দেন এটা অপচয় হয়ে যাবে তো ছাড় টাকা ছাড়া ধরুন আন্ত মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার টাকা তো আমার কাছে টাকা তো অন্য মন্ত্রণালয় তাদের রাজস্বের সাথে সম্পর্ক রাজস্ব কত নিয়ে আসছে কত নিয়ে আসে নাই কি তাদের পারসপেকশান সেটা আমরা জানি না তবে আমি আছি এই যে আজকে সকালে আমি বিষয় আলাপ করি মিড ক্যাবিনেট আলাপ করছিলাম যে যখন এডিপিটা করতে হয় অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান করা হয় তখন সবাইকে নিয়ে করে যায় সবাইকে নিয়ে করি তাহলে সবাই যদি একমত হয়ে থাকে উই ইনক্লুডিং অর্থ মন্ত্রালয় ছাড় দিবে না কেন দেখবে ইভেট করতে চায় তো কিছু করার নাই সেই বলি কমিটমেন্ট তো নাই আমাদের যদি হতো তাহলে আমরা শিখতাম যে প্রকল্পটা কেমনি করা হয় এরা তো শেখাবে এরা তো মাঠে যায় না এরা কিন্তু দেখে সব জিনিসটা কাগজগুলো প্রমাণ করে দেবে সুতরাং প্রকল্প সিলেকশান 
প্রকল্প করা প্রকল্প বাস্তবায়নগুলি সব একটার সাথে একটা কানেক্টেড টাকা ছাড় সব একটার সাথে একটা কানেক্টেড একটা যদি না হয় তাহলে প্রকল্পটা মুক্ত হয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে তো সেই জন্য সেই বটল নেক যাতে সরানো যায় অ্যাটলিস্ট ফ্রম এই মিনিস্ট্রিতে যত অনেক সম্ভব আমি করার চেষ্টা করব আপনার ধন্যবাদ